നമസ്കാരം കമേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഈ വർഷം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കിയത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം നോക്കുക പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലെ സെക്ഷൻ ഫോർമുല എന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് വരെ എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് ഇൻ സ്പേസ് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ആകെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്ക് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് ഇൻ സ്പേസ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പോയിൻ്റ് തരും അത് ഏത് ഒക്ടൻ്റിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഒക്ടൻ്റിലെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് 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 സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് തേർഡിലാകുമ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഈ രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം നോക്കുക ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സൈൻ പോസിറ്റീവാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ സൈനുകൾ നോക്കുക പ്ലസ് പ്ലസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ നമുക്ക് ക്വാഡ്രൻ്റ് അറിയാം പ്ലസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ മൈനസ് പ്ലസ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്തും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സൈൻ മൈനസ് ഇട്ടാൽ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഒക്ടൻ്റ് ആകും ഒക്ടൻ്റിലെ സൈനുകൾ പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി ക്വാഡ്രൻ്റ് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് പ്ലസ് തേർഡിൽ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർത്തിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്ലസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഒക്ടൻ്റ് ആയി അവസാനം മൈനസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഒക്ടൻ്റുകളാണ് ഇതിൽ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ ഒരു പോയിൻറ്റ് അടുത്തത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസഡ് ടു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ത്രീ വൺ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നോക്കുക പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ സീറോ സ്ക്വയർ സീറോ മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുലയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഫോർമുല പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല എളുപ്പമാണ് നോക്കുക എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു കോമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു കോമ ഇസഡ് വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു ബൈ ടു അടുത്ത ഇക്വേഷൻ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ജി അതിനെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയാം സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സുകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ബൈ ത്രീ അതുപോലെ വൈ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ബൈ ത്രീ ഇസഡ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ കോമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ കോമ ഇസഡ് വൺ പ്ലസ് ഇസഡ് ടു പ്ലസ് ഇസഡ് ത്രീ ബൈ ത്രീ അടുത്ത ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ വരാറുള്ളതാണ് നെയിം ദ ഒക്ടൻറ്റ് ഫോർ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇതിന് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാം ഇത് ഏത് ഒക്ടൻറ്റിലാണെന്ന് അറിയണം ഇവിടുത്തെ സൈനുകൾ നോക്കുക പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ
മൂന്നാമത്തെ സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ കാണണം കാരണം മൂന്ന് സൈഡ് തുല്യമായാലും അത് ഇക്വലായിട്ടുള്ള ആവും എ സി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് എന്നാണ് രണ്ട് സൈഡ് തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഇത് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ വർഷം പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സാധാരണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാ